এক ইয়াতিমের যে ঘটনা কারণ মদিনাতে তখন খেজুর বৃক্ষের প্রচলন ছিল এখনো রয়েছে তখন এই যে সুন্দর বাগান এরকম ভাবে খেজুরের বাগান থাকতো একদা এক ইয়াতিম তার যে খেজুরের বাগান আছে এই খেজুরের বাগানের জন্য তার সঙ্গে আরেকজনের জায়গা রয়েছে এটাকে পৃথক করার জন্য তিনি কি করবেন একটা বেড়া দিবেন যাতে করে দুইজনের জমিটা পৃথক হয়ে যায় এজন্য ওই ইয়াতিম ওই আবুল্লু বাবাকে তিনি কি করলেন প্রস্তাবনা করলেন যে আপনার এই খেজুর গাছটা এই সীমানাটা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না এই খেজুর গাছের কারণে আপনি কি করেন এই খেজুর গাছটাকে আমাকে একেবারে দিয়ে দিন অথবা এর যে মূল্য আছে আপনাকে আমি এটা দেব এরপরে আপনি কি করুন এই খেজুর গাছটা আমাকে দিয়ে দিন যাতে করে আমি এখানে একটা সীমানা বেড়া আমি দিতে পারি অনেক তাকে বোঝানো হলো কিন্তু এই লোক নাসর বান্দা সে বলছে না আমি এই খেজুর গাছ আমি দানও করব না বিক্রিও করব না সে দানও করবে না সে বিক্রিও করবে না কিন্তু এতিম যুবক তার এই বেড়াটাও সে দিতে পারছে না যেহেতু সে রাজি হচ্ছে না এই জন্য তিনি রসুল সাল্লাহ আলিহামের দরবারে চলে গেলেন সেখানে তিনি বললেন এরকম এরকম অবস্থা আপনি যদি তাকে একটু অনুরোধ করেন অথবা আপনি যদি তাকে বোঝান তাহলে কি করতে পারে সেই খেজুর গাছটা হয়তো বা দিয়ে দিতে পারে বিক্রি করুক অথবা দান করুক যে কোনোভাবে সেই খেজুর গাছটা আমাকে দিয়ে দিলে আমি বেড়াটা দিতে পারি এই জন্য রসুল সাল্লাম তাকে কি করলেন তাকে ডাকতে বললেন তাকে ডেকে পাঠাও রসুল সাল্লাম তাকে বুঝালেন তুমি এই খেজুর গাছটা তাকে দিয়ে দাও সে রাজি হলো না টাকার বিনিময়েও না এরপরে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাকে এমন সুসংবাদের কথা বললেন তিনি বললেন তুমি এই খেজুর গাছটা ওই এতিম যুবককে দিয়ে দাও তোমাকে জান্নাতে একটি খেজুর গাছ দেওয়ার ওয়াদা আমি করছি সুহান আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে একটা খেজুর গাছের কথা বলা হলো কিন্তু এ ব্যক্তি কি আর ওই জান্নাতে বিশ্বাসী এর কি জান্নাতের চিন্তা আছে সে তো দুনিয়ার সম্পদ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত সে চিন্তা করছে এই সম্পদ যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেই তাহলে জান্নাত তো অনেক পরে ওরা তো বাকি আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে বাকি জিনিস বিশ্বাস করতে চায় না জান্নাত না জাহান নাম ওরা কি যে দেখছেন নাকি নাউজিক এক শ্রেণীর মানুষ আছে তারা বিভিন্ন উদ্ভব বিভ্রান্ত বক্তব্য দেয় মৃত্যুর পরে জান্নাত জাহান নাম এগুলো তারা বিশ্বাসই করে না অজ ইমানের অন্যতম একটি রুকন হলো সেই আখেরাত সম্পর্কে আপনাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তো যাই হোক এই ব্যক্তিকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন কে দিয়েছেন স্বয়ং মুহাম্মাদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যিনি এই ঘোষণা দিলেন জান্নাতে একটি খেজুর গাছ থাকবে তাহলে জান্নাতে যদি একটা খেজুর গাছ থাকা যায় যদি তার থাকে সে অবশ্যই জান্নাতি হবে দুনিয়ার একটা খেজুর গাছের বিনিময়ে জান্নাতে একটা খেজুর গাছ কিন্তু তার তো বিশ্বাস হয় না কারণ বিশ্বাস কিভাবে হবে তার ইমানে তো সমস্যা আজকে বাংলার জমিনে আমরা দাবি করি নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান কিন্তু ইমানের দাবিতে কাজকর্মের এই ভিত্তিতে আপনি যদি ক্যালকুলেশন করেন শতকরা পাঁচ পার্সেন্ট মুসলমান পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে পাঁচ পার্সেন্ট মুসলমান খুঁজে পাওয়া যাবে না যদি কাজে কলমে তাদেরকে আমরা নির্ণয় করি কিন্তু খাতার মধ্যে শুধু লেখা মুসলিম এই ক্ষেত্রে নব্বই পার্সেন্ট মুসলিম তা আমি বলছিলাম তাকে এই কথা বলা হলো যে তুমি এই ইয়াতিমকে এই খেজুর গাছটা দিয়ে দাও তোমাকে জান্নাতের মধ্যে একটি খেজুর গাছের গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি এরপরে ওই লোকটা রাজি হয় না সাহাবাই ক্রামদের মধ্য থেকে এ আবু দাহদার আল্লাহ তালান হো তিনি এই বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করলেন মদিনার সেই জায়গার মধ্যে ছয়শ খেজুরের গাছ সেই খেজুর গাছের ভিতরে তার সুন্দর তৈরিকৃত একটা বাড়ি আর সুন্দর এরকম ভাবে একটা কূপ রয়েছে এই সম্পদশালী আবু দাহদার আল্লাহ তালান হো তিনি রসুল সাল্লামকে বললেন ওই আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই সুসংবাদ কি খাস এই ব্যক্তির জন্যই নাকি নাকি আমিও যদি কি করি যে কোনোভাবে এই খেজুর গাছটা যদি আমি ক্রয় করে ওই ইয়াতিমকে দিয়ে দিতে পারি তাহলে কি আমার জন্য জান্নাতের মধ্যে খেজুর গাছ নির্মাণ করা হবে তখন কি করলেন রসুল সাল্লাম বললেন হ্যাঁ এই সসংবাদ সবার জন্যেই যে কেউ যদি এই খেজুর গাছটাকে কি করে যে কোনো বিনিময়ে ক্রয় করে এই ইয়াতিমকে যদি দিয়ে দিতে পারে 
তাহলে জান্নাতের মধ্যে তার জন্য একটা খেজুর গাছ রোপণ করা হবে এই যে গ্যারান্টি রসুল সাল্লাম দিলেন এবার আবু দাহাদার আদি আল্লাহ তালান হোক জান্নাতের জন্য কেমন পাগল ছিলেন জান্নাত নয় জান্নাতের মধ্যে একটি বাড়ি নয় শুধু জান্নাতের মধ্যে একটি খেজুর গাছ এই খেজুর গাছের জন্য আবু দাহাদার আদি আল্লাহ তালান হো ওই আবু লুবাবাকে বললেন তোমার এই খেজুর গাছ খেজুর গাছটা আমি কিনতে চাই আর এর বিনিময়ে তুমি আমার যে বাগান আছে এই সম্পর্কে জানো কি না সে বলল আপনার বাগান সম্পর্কে মধ্যে নাই কে আছে এরকম যে জানে না কারণ এতটাই আকর্ষণীয় সেই বাগান বড় বড় বিত্তশালীরা যে খেজুরের বাগান থেকে খেজুর খাওয়ার আশা আকাঙ্ক্ষায় থাকতো প্রত্যেকেই আশা পোষণ করতো যদি এটা আমার হতো এতটাই সে মর্যাদা সম্পন্ন একটা খেজুরের বাগান তিনি বললেন এই ছয় শত খেজুর গাছ যুক্ত এই বাগানটা এবং এর ভিতরে একটি বাড়ি রয়েছে এবং কূপ রয়েছে এগুলো আমি তোমাকে দিয়ে দিতে চাই তুমি এর বিনিময় কি করবে এই খেজুর গাছটা আমাকে দিয়ে দিবে এখন সে বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না এটা কি করে সম্ভব সামান্য এখানে একটা খেজুর গাছ আর এর বিনিময়ে ছয় শত মর্যাদা সম্পন্ন এরকমভাবে এত ভালো ভালো খেজুর গাছের বাগান এবং বাড়ি এবং কূপ সহ আমাকে দিয়ে দিবে এটা বিশ্বাসযোগ্য হয় কি করে সে বিশ্বাস করতে পারছে না কারণ তার বিশ্বাস এরকম সে যেরকম চিন্তার মানুষ তার বিশ্বাস হতো এরকম সে তো বিশ্বাস করতেই পারে না যে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় একটা মানুষ কি কেমনি করে শৈশব খেজুর গাছের বাগান আমাকে একটা খেজুর গাছের বিনিময়ে দিয়ে দিতে পারে এ কথা সে বিশ্বাস করছে না তখন আবু দাহদার রদি আল্লাহ তালান হু সবাইকে সাক্ষী রেখে বললেন এরপরে সে বলল ঠিক আছে আমি তোমার এই কথায় আমি রাজি হলাম এরপরে আবু দাহদার রদি আল্লাহ তালান হো তিনি কি করলেন তার নিজের শৈশব খেজুর গাছের এই বাগানটা এবং বাড়ি সহ কূপগুলি সব কিছুই তাকে দিয়ে দিলেন এগুলো দিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে রসুল সাল্লামের কাছে বললেন ও হেল্লা রসুল সাল্লাম এই যে খেজুর গাছ আমি এখন ক্রয় করেছি এখন এই খেজুর গাছের বিনিময়ে কি আমি আল্লাহ রব আলমিনের কাছে এই জান্নাত একটি খেজুর গাছ পাব রসুল সাল্লাম একবার দুইবার নয় বারংবার বলতেই থাকলেন আবু দাহাদার জন্য জান্নাতের মধ্যে খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে বলুন সুবাহান আল্লাহ এবার আবু দাহাদার ওদের নাহ তালান হোক তিনি কি করলেন বাড়ির দিকে চলে গেলেন বাড়ির যে গেট রয়েছে গেটের বাহির থেকে তিনি তার স্ত্রীকে উম্মে দাহাদাকে তিনি এরকমভাবে ডাকতে লাগলেন ওহে উম্মে দাহাদা তুমি বের হয়ে আসো সন্তান খেলা করছিল তাদেরকে নিয়ে একবার তিনি চিন্তা করলেন বাড়িতে কিছু কাপড় চুপড় আছে আসবাবপত্র আছে নিয়ে আসবো নাকি কিন্তু জান্নাতের এই সুসংবাদ পাওয়ার কারণে তিনি তিনি কি করলেন এগুলো ভুলে গেলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে হে উম্মে দাহাদাকে বললেন তুমি কি করো বাড়িঘর থেকে বেরিয়ে আসো উম্মে দাহাদা তিনি চিন্তা করলেন আবু দাহাদা কেন বাড়িতে প্রবেশ করে না প্রতিদিন বাড়িতে আসে কেন বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে না এবং আমাকে কেন ডাকছে বের হওয়ার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তিনি বললেন এই খেজুরের বাগান এই বাড়ি সব কিছু আমি কি করেছি বিক্রি করে দিয়েছি উম্মে দাহাদা বললেন কি বিনিময়ে আপনি এটা বিক্রি করেছেন কিসের বিনিময়ে এই বাগান এবং বাড়ি ঘর আপনি বিক্রি করলেন আবু দাদ্দার আজ নাহ তালান হু বললেন জান্নাতের মধ্যে একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে এই ছয় শ খেজুরের বাগান সহ এই বাড়ি ঘর আমি বিক্রি করে দিয়েছি উম্মে দাহাদা রজিল্লাহ তালান হাব তিনি উঠতে সেরকমই ইমানদার তিনি বললেন আপনি উত্তম কাজ করেছেন জান্নাতের মধ্যে একটি খেজুর গাছের বর্ণনা সোহেল বুখারিতে রয়েছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন জান্নাতের মধ্যে একটি বৃক্ষ যে বৃক্ষের যদি এই যে ছায়া রয়েছে এই ছায়া থেকে ওই ছায়া পর্যন্ত যদি কোনো অশ্ব কোনো ঘোড়া একশো বছর যদি এরকমভাবে দ্রুতগামী একটা ঘোড়া যদি দৌড়াতে থাকে এই গাছের ছায়া সে শেষ করতে পারবে না বলুন সুবাহান আল্লাহ জান্নাতের একটি বৃক্ষের বর্ণনা জান্নাতের একটি বৃক্ষ হবে এরকম তার যে ছায়া পড়বে ওই ছায়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে একটা দ্রুত গ্রামে একটা অশ্বার হয়ে একটা ঘোরা যদি এরকমভাবে একশো বছর পর্যন্ত যদি পথ চলতে থাকে সেই গাছের ছায়াকে কি করতে পারবে না সে শেষ করতে পারবে না তাহলে বুঝতে পারছেন জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলম যদি একটা ঘর নির্মাণ করেন সেটা আপনার আমার জন্য কতটা বিশাল হয়ে যেতে পারে 
একটা গাছের জন্য সাহাবে کرام কত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন 600 খেজুরের গাছ সহ বাড়িঘর সব দান করে দিলেন জান্নাতে একটা খেজুর গাছ পাওয়ার আশায় আপনি কয় টাকা আল্লাহর রাস্তায় দেন আপনি নিজের সম্পদ সবকিছু তো আপনাকে আল্লাহ দিতে বলেন নাই আবু দাহাদা যেরকম ভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছে এরকম ত্যাগ তো আল্লাহ করতে বলেন নাই বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে আপনার আমার যে সামর্থ্য অনুযায়ী যে কামাই রোজগার আমরা করি এখান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দা সাদকা করার জন্য বলেছেন আর আল্লাহর ঘর যদি কেউ কি করে নির্মাণ করে তার জন্য জান্নাতে ঘর বানানো হবে এটা কি আপনার বিশ্বাস হয় নাকি যদি আবু দাহাদার মতো আপনার বিশ্বাস থাকতো তাহলে অবশ্যই আমি আপনি প্রত্যেকই কি করতাম নিজেদের সম্পদগুলি দিয়ে হলেও মসজিদ নির্মাণ করার জন্য এই কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যেতাম এইজন্য ईमानदारদের বিভিন্ন কোয়ালিটি রয়েছে শুধু মুখের দ্বারা বললে ईमानदार হয় বিষয়টি এমন নয় সংক্ষিপ্ত সময় আরেকটি হাদিস আমি পাঠ করেছি এর অনুবাদ করে আমি শেষ করছি ইনশাআল্লাহ আমার ভাইরা এই যে ঘটনা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম আপনাকে কি করতে হবে জান্নাতের আশায় নিজের সম্পদকে এরকম ভাবে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে হবে যেহেতু আমি আপনি স্বীকার করেছি আমরা ईमानदार এরপর আসুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন সুনান আত তিরমিজির 380 নম্বর হাদিস এই হাদিসে আবু হুরারার বর্ণনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইযা মাতাল ইনসান যখন মানুষ মারা যায় তার কি হয়ে যায় কতা আনহু আমালুহু তার সমস্ত আমলগুলি বন্ধ হয়ে যায় ইল্লা মিন সালাসাতিন তবে তিনটা আমল তার চালু থাকে সাদাকাতিন জারিয়া যদি এমন সাদাকা করে যেই সাদাকাটা সাদকায়ে জারিয়া ভালো ভালো কাজের জন্য মসজিদ মাদ্রাসা থেকে শুরু করে ইসলামিক কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে যে সমস্ত অর্থগুলো ব্যয় হবে এটা হলো সাদাকায়ে জারিয়া মৃত্যুর পরে ওই আমলটা আপনার জন্য চালু থাকবে তাহলে মসজিদে দান করলে মৃত্যুর পরে ওই আমল আপনি পাবেন আপনি কি জানেন কবর কতটা ভয়াবহ কবর সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন কোন ব্যক্তি একটা সাতার জানে না এরকম একটা ব্যক্তি পানির মধ্যে কি করে যেরকম ভাবে ছটপট করতে থাকে কবরওয়ালারা ঠিক তেমনি ভাবে কবরের মধ্যে এরকম ভাবে ছটপট করতে থাকে ওই পানির মধ্যে ওথা ওই একটা পানির মধ্যে যেরকম ভাবে একটা মানুষ অসহায় কবরের মধ্যে একটা মানুষ তার চাইতে আরো বেশি অসহায় হয়ে পড়ে থাকে আপনাকে কি করতে হবে সেই মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সেটাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে মৃত্যুর পরেও আপনার আমলগুলি চালু থাকবে তিনটি আমল এক নাম্বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন সাদাকাতিন জারিয়াব এরপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আল ইলমিউ তাফাউ বিহি এমন ইলমিল মুম শিক্ষা যদি কেউ রেখে যায় যেটা সে মৃত্যুর পরেও মানুষের আমল করে তাহলে কি হবে মৃত্যুর পরেও কবর থেকে সেই সওয়াব পাবে আউ আলাদিন সলেহ ইয়াদুআলা এমন নেক সন্তান যদি রেখে যায় মৃত্যুর পরে তার জন্য যদি দোয়া করে এই দোয়াটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মৃত্যুর পরেও আপনার এই আমলটা কাজে লাগবে তাহলে তিনটি আমলের মধ্যে অন্যতম একটি আমল হচ্ছে সাদাকাত ইনজারিয়াব আপনাকে টাকা পয়সার মাধ্যমে মৃত্যুর পরে সওয়াব পাওয়া সম্ভব এছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন মানুষ যখন মারা যায় তার সঙ্গে তিনটি জিনিস যায় এক নম্বরে তার জাহাল আওলাদ আছে এগুলো তার সঙ্গে যায় কবর পর্যন্ত এরপরে যে তার মাল সম্পদ আছে এগুলো তার সঙ্গে যায় তিন নম্বরে আর একটি বিষয় তার আমল তার সঙ্গে যায় কিন্তু দুটি জিনিস ওই কবর থেকে ফিরে আসে তার আত্মীয় স্বজন আহলা ওলা সব ফিরে আসে তার যে মাল ধন সম্পদ আছে এগুলো ফিরে আসে কোদাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরঞ্জাম থাকতে পারে অথবা নিজের টাকা পয়সা ধন দৌলত সব কি ঘরে রিটার্ন চলে আসে কিন্তু তার যে আমল আছে এগুলো তার কবরের মধ্যেও থাকে কবরের মধ্যে সেগুলো ফিরে আসে না তাহলে আপনি আজকে টাকা পয়সা রেখে যাচ্ছেন এগুলো আপনার সন্তান কবে দান করবে না করবে না সে আল্লাহই ভালো জানে এমন সন্তান কি আপনি তৈরি করেছেন যে মৃত্যুর পরে আপনার জন্য একটু দান করবে তাহলে আপনি জীবিত থাকতেই আপনাকে দান করতে হবে কারণ জান্নাতে যাওয়ার জন্য এই দান সাদকা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয় দান সাদকার মাধ্যমে অতি সহজে আমি আপনি জান্নাত কিনতে পারি কিন্তু আমি আপনি টাকা পয়সা দিতে রাজি না জান্নাতুল ফেরদাউস আমরা দোয়া করি 
আল্লাহুম্মা তাহলে আপনার আশা থাকবে খুব বড় কাজের বেলায় আপনি কোনো কাজ করবেন না আর জান্নাত আপনি এমনি পেয়ে যাবেন বিষয়টি হাস্যকর এজন্য আপনাকে আমাকে কি করতে হবে দান সদকা করতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এই বিষয়গুলি বোঝার এবং আমল করার জন্য তৌফিক দান করুন সবাই বলি আমিন